సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి చదవండి మెట్రో ఈవినింగ్ గోల్కొండ న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ కి స్వాగతం తెలంగాణలో టీడీపీ సంస్థాగతంగా నేతలు కార్యకర్తల పరంగానూ దాదాపు కనుమరుగయ్యే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు తెలంగాణ పట్ల టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అనుసరించిన తీరు రెండు వేల పదిహేనులో ఓటుకు నోటు కేసులో బహిరంగంగా పట్టుబడి విజయవాడకు తరలిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలో పార్టీ గురించి పట్టించుకున్న నాథుడే కరువయ్యాడు రెండు నెలల పాటు పార్టీలో హల్చల్ చేసిన రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మరికొందరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇంకొందరు టీడీపీ గూటికి చేరిపోయారు కొద్ద గొప్ప మిగిలిన నేతలు కూడా గులాబీ బాట పట్టేందుకు సిద్ధం అయ్యారు మరో ఏడాదిలో ఎన్నికలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇతర పార్టీల నేతలను చేర్చుకోవడంలో అధికార టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం బిజీగా ఉంది గులాబీ పార్టీ బాట పట్టేందుకు సీనియర్లు సిద్ధం ఇప్పటికే పలువురు టీడీపీ నేతలు టీఆర్ఎస్ గూటికి చేరారు కొందరు మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఇంకా టీడీపీలో కొనసాగుతున్నారు ఆ పార్టీలో జరుగుతున్న అంతర్గత కలహాల వల్ల కొందరు నేతలు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించలేకపోతున్నారు టీడీపీ రాజకీయం అంతా కేవలం ఇద్దరు ముగ్గురు నేతల చుట్టూ తిరుగుతుండడం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఇక్కడి వ్యవహారాలను అంతగా పట్టించుకోకపోవడం రానున్న ఎన్నికల్లో నా మాత్ర పోటీ కూడా ఇవ్వలేమన్న అభిప్రాయం బలపడటంతో పలువురు సీనియర్లు బయటకు వచ్చే ప్రయత్నాలు షూరు చేశారని చెబుతున్నారు ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్లో ఉన్న మాజీ టీడీపీ నేతల సాయంతో తమ చేరికలకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నారని అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి ఇతర పార్టీల నేతల సీనియారిటీ పరిగణలోకి తీసుకొని వాస్తవానికి రెండు మూడు నెలలుగా టీఆర్ఎస్ గూటికి చేరే టీడీపీ నేతల సంఖ్య పెరిగింది నియోజకవర్గ స్థాయి నేతలు టీఆర్ఎస్లోకి వరుస కట్టారు అదే కోవలో మరికొందరు చేరికలకు కేసీఆర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని సమాచారం కొన్ని సామాజిక వర్గాల ఓట్ల కోసం ఆయా వర్గాల నేతలపై కన్నేసిన టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం సంబంధిత నేతల రికార్డు సీనియారిటీని పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని చెబుతున్నారు దీనిలో భాగంగానే మాజీ మంత్రి ఉమా మాధవరెడ్డి చేరిక జరిగిందని ఉదాహరిస్తున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి టీడీపీలో కీలక పాత్ర పోషించిన మండవ వెంకటేశ్వరరావు టీఆర్ఎస్లోకి చేరడం దాదాపు ఖాయమైందని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాల నుంచి ద్వారా అందుతున్న సమాచారం ఆయన్ను టీఆర్ఎస్కు తీసుకువచ్చే బాధ్యతను ఒక మంత్రి తీసుకున్నారని చేరిక ముహూర్తమే ఖరారు కావాల్సి ఉందంటున్నారు మండవ చేరికతో పాత నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పార్టీకి లాభిస్తుందని చెబుతున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి నియోజకవర్గం కేటాయించాలా లేక ఇతరత్ర అవకాశం కల్పించాలా అన్న విషయంపైనే చర్చ జరుగుతోందని సమాచారం మండవ గతంలో డిచ్పల్లి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించగా ఇప్పుడది నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంగా ఆవిర్భవించింది టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లాలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన మండవ వెంకటేశ్వరరావు ఆ పార్టీకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు రెండు వేల నాలుగు వరకు మంత్రిగా గంగారెడ్డితో విభేదాలు ఇలా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్లో మంత్రి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు చంద్రబాబు క్యాబినెట్ క్యాబినెట్లో పనిచేసిన మండవ వెంకటేశ్వరరావు నిజామాబాద్ జిల్లా వాసులందరికీ కొట్టిన పిండి 
కారణాలు ఏమైనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్ లోక్సభ స్థానం నుంచి టీడీపీ తరఫున గెలుపొందిన గంగారెడ్డికి మండ వెంకటేశ్వరరావుతో విభేదాలు వచ్చాయి ఇద్దరూ ఒకే పార్టీలో కొనసాగే పరిస్థితులు లేవు దీంతో రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలకు ముందే టీఆర్ఎస్లో పార్టీలో చేరిన గంగారెడ్డి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో డిచ్పల్లి స్థానం నుంచి పోటీ చేసి మండ వెంకటేశ్వరరావును మట్టి కరిపించి రికార్డు నెలకొల్పారు నాటి నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన మండ వెంకటేశ్వరరావు చాలా కాలంగా టీడీపీ క్రియాశీలక రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు ఆర్మూరు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన ఏలేటి అన్నపూర్ణమ్మ కూడా టీడీపీ నుంచి బయటకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నారని టీఆర్ఎస్ నాయకత్వంతో చర్చలు కూడా జరిపారని సమాచారం ఆమె బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కావాలని కోరారని టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం సానుకూలంగా స్పందించకపోవడంతో చేరిక ఆలస్యమవుతుందని చెబుతున్నారు ఆర్మూరు ఎమ్మెల్యేగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రాతిధ్యం వహించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో చంద్రబాబు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత కొద్ది కాలం మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో బాజిరెడ్డి చేతిలో ఓటమి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తర్వాత ఏలేటి అన్నపూర్ణ ఎన్నికలో విజయం సాధించిన దాఖలాలు లేవు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి అన్నపూర్ణను ఓడించారు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన అప్పటి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శనిగరం సంతోష్ రెడ్డి చేతిలో అన్నపూర్ణ ఓటమి పాలయ్యారు మండ వెంకటేశ్వరరావు అన్నపూర్ణలతో పాటు వరంగల్ దక్షిణ తెలంగాణలోని నల్గొండ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా కొందరు టీడీపీ నేతలు టీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నారని సమాచారం ఇవాల్టి ఫోకస్ మరో అంశంపై మరో ఫోకస్ లో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ గోల్కొండ న్యూస్ యూట్యూబ్లో మా పోస్టింగ్లు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులతో కూడా చేయించండి